大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。海报当中，他跟女主角宋祖儿的 CP 感也是满满的。任嘉伦背着女主，女主背着他的剑。任嘉伦和宋祖儿的无忧度肯定要有名字。当得知这部电视剧导演是林玉芬的时候，感觉就有保障了。再加上任嘉伦的古装，简直就是爆款预定。虽然这部电视剧还没有开播。但是已经被很多网友媒体预测为今年的爆款黑马剧。任嘉伦曾经在采访当中表示过，这部剧特效没有那么多，那是不是意味着马上就要来了呢？我们按时间来推断一下，这部剧好像是去年的六月份开的。按照任嘉伦播剧的速度，以一年为周期，那么在这个六月份是不是就能看到呢？我想很有这个可能，最迟在暑假就能够看到了，而且很有可能是暑假这个档期播，那个时候的观众有很多。回顾任嘉伦的《乌鸦小姐》与《蜥蜴先生》，还有《周生如故》，这两部电视剧似乎都是一年为周期，《乌鸦小姐》与《蜥蜴先生》是五月份开的，下一年五月份就播了，《周生如故》记得也是九月份才开。短短一年的时间就上了。如果按照杀青的时间来讲，从杀青到播出好像还不足一年的时间。看来他的剧真的没有压的。任嘉伦在本部电视剧中饰演的是一个没有钱的穷小伙，造型方面是很接地气的，就是一个普通的小道士的形象，跟他以前的那些霸气形象、贵公子完全不一样。剧中任嘉伦还跟一群人抬轿子，喜庆感满满的，也是让人很期待的。关于演技这一块也不用担忧，宋祖儿饰演的是一个唐装少女，服装方面就是一个普通少女的形象，不是什么大小姐，也不是什么贵妃，但也正是因为如此，体验颜值的时候到了。宋祖穿古装，原来也这么美，跟任嘉伦两个人的气质很投，哭起来的时候梨花带雨，让人心疼。这样的角色实在是爱了。任嘉伦的人物设定也很不错，本来是守护无忧术的妖，没想到阴差阳错成为了一名捉妖师。虽然不是一人分饰两个角色，但是形象前后涉及到的反差足以让人期待。尤其是后面身份恢复之后的黑衣造型，实在是太帅了，跟那个捉妖小伙完全是两个样子，一个霸气，一个活泼，真是让人期待满满。按道理来说，涉及到唐朝，涉及到玄幻的题材，特效应该比较多才是。唐朝鬼事录就是走这个路线的。本以为无忧度的特效也非常多。但没想到，并不是我们想象当中的。既然特效不多，制作周期是不是也会短一些呢？眼看距离开拍就快一年的时间了，应该快拿到发行许可了吧？虽然这部没有原著小说的加持，但是题材新颖，确实让人很难不期待。再加上两个演员都很适合古装，林玉芬导演指导，难怪为播鲜活。已经有人预测为爆款了，感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。